Alors, bonjour tout le monde. Hi, everybody. I hope you're enjoying Congress. Je m'appelle Guy Laforêt. Je suis le président sortant de la Fédération. Et I'm delighted to welcome you uh, on behalf of, uh, of the Federation and of UBC to uh, this uh, big thinking today with Simon Beau. I'd like to take this opportunity to say how grateful we are to members of the Muskeum community for their generosity in providing a welcome to their territory each day during Congress at the President's reception. With a gathering of this scope, it's not possible for the leaders, the elders of this community to be at all Congress events, so we're especially thankful that they've taken the time to be with us to so many already. We'd like to acknowledge that the Vancouver campus of the University of British Columbia, where we gather for Congress 2019, is located on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Hunkum Inum, speaking Muskeum people. Our gratitude extends to the Squamish and Tsleil-Wotu First Nations for hosting Congress attendees on their unceded territories that we now call the city of Vancouver. J'aimerais signaler pour tout le monde que nous proposons un service d'interprétation simultanée. You may want to use our simultaneous translation system. It is located at the uh, outside of the theater. It's been our distinct pleasure to collaborate with UBC on presenting this series, which showcases the contributions that art and artists make to society. Je voudrais remercier nos partenaires le Conseil de recherche en sciences humaines, Université Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation pour leur parrainage de la série de causeries, voire grand. And many thanks to our special partner for today, the Canada Foundation for Innovation, for its sponsorship of this event. J'aimerais souligner le fait que tous nos événements, Big Thinking, voire grand, sont filmés et que vous pourrez visionner les conférences plus tard sur le site web du Congrès. We're delighted to welcome Simon Bro, who has led the Canada Council for the Arts since 2014 with such distinction. In fact, the Council has done so well under his leadership that his mandate at the helm of our wonderful public arts funding organization was recently renewed for a second term. Simon exerce ses fonctions, uh, particulièrement cette année, année qui est le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles, and he's representing us uh, beyond our shores to great events such as Canada being the host country at the Frankfurt Book Fair 2020, and also at the helm of Arts Council presidents across the world. Après que Simon eut partagé ses pensées avec nous, il sera en conversation avec notre notre modératrice, Mireille Langlois. Mireille est une journaliste de Radio-Canada, faisant une brillante carrière à travers le pays et œuvrant ici à Vancouver, notamment avec l'émission Culture et confiture, qu'elle anime et qui lui permet de revenir à ses anciennes amours, soit les arts de la scène et le cinéma. However, before, let me present my friend and colleague from the CFI, Pierre Normand, who will share a few words and introduce Simon. Depuis huit ans, Pierre occupe le poste de vice-président Relations extérieures et communications de la Fondation canadienne pour l'innovation. And before, he was in charge of communications for the Federation. Monsieur Normand, à vous la parole. Merci, merci beaucoup, mon cher Guy. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. C'est un très, très grand plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de la Fondation canadienne pour l'innovation pour présenter cette nouvelle conférence Voir Grand dans le cadre du Congrès des sciences humaines qui se tient cette année dans ce lieu tout à fait exceptionnel qu'est le campus de l'Université de la Colombie-Britannique. The uh, Canada Foundation for Innovation has helped to support the Big Thinking Lecture Series for a number of years. And that's because thinking big, big thinking, Voir Grand, is one of the beliefs upon which the CFI was first established. As many of you know, the CFI fund the spaces and tools that researchers across the country use to push the boundaries of knowledge and pursue the most pressing questions of our time. The questions that abordent 
l'impact de l'intelligence artificielle dans tous les aspects de notre vie, ou qui nous amène à comprendre l'influence de la réalité virtuelle sur nos modes d'apprentissage et même sur notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ou encore, des questions qui nous permettent d'arnacher le pouvoir des données massives pour ouvrir de nouvelles avenues de recherche interdisciplinaires. La créativité et l'innovation dans ces domaines, et beaucoup d'autres d'ailleurs, nécessitent des espaces propices à la collision des idées. Des espaces où les arts, le savoir et la technologie sont non seulement les bienvenus, mais nécessaires. One great example of such a collision space is the uh, improv lab at the University of Guelph. It is a performance space equipped with top-of-the-line technology that allows researchers to observe and study the uh, artistic practice, practices of improvisation and its social impact on artists, audience, and community. Another great example is the Social Health Lab here at UBC, where researchers ask questions like, how does a, that's a tough one to read, how does a first-year university student's Facebook feed influence their feelings of social connection and belonging? <laughs> For a francophone it is. And uh, what impact does our social media use have on our sleep quality. De tels projets en sciences sociales et humaines nous permettent d'apporter des idées parfois provocatrices, mais aux retombées bien réelles dans la société. Voyez-vous, la force de ces projets, c'est justement d'arrimer les idées, les perspectives et les, et les, et les domaines d'expertise. Leur succès est étroitement lié à la circulation des idées et à l'engagement des chercheurs. So this being said, I must say I'm quite intrigued to hear today's speaker talk about creating spaces of trust that are crucial to facilitating these kinds of discussions and encounters. À titre de directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, Simon Bro a mené un ambitieux projet de transformation du Conseil comprenant la mise en, la mise en œuvre d'un nouveau modèle de financement et un plan stratégique proposant une vision audacieuse pour le futur des arts à l'ère numérique, la réconciliation et bien sûr la visibilité internationale des artistes canadiens. Depuis plus de 30 ans, M. Bro est un acteur majeur du domaine de la culture, notamment à titre de directeur administratif puis directeur général de l'École nationale de théâtre du Canada, où il a d'ailleurs été l'un des artisans du très grand projet de rénovation du Monument national. Simon Bro is a much sought after speaker at national and international venues. He also has received numerous awards for his commitment to promoting a greater space, a greater place for arts and culture in our society. Maintenant, avant d'accueillir Monsieur Bro, j'aimerais avoir votre attention pour une période de 66 secondes, alors que nous allons vous présenter un vidéo clip qui va mettre en contexte la présentation de Monsieur Bro. Alors, s'il vous plaît, la vidéo. Et roulement de tambour. Provoquant, inspirant, contagieux. Sa créativité nous gagne, son imaginaire nous habite. C'est un monde de tous les possibles. Un monde de liberté, d'essai, de douleur. De jouer. Un monde où de nouveaux mythes bousculent et réinventent les anciens. Baume sur nos blessures, source de nos espoirs, c'est la langue de nos âmes. Audace de tous les instants, des aveux des idées reçues, son appel irrépressible nous rassemble. L'art saisit notre essence et nous pousse à aller plus loin. Au fil de nos histoires, au son de nos voix, L'art exprime qui nous sommes. L'art, c'est nous. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble notre conférencier. Please welcome Simon Bro. Bon après-midi tout le monde. Euh, 
D'abord, évidemment, je remercie la Fédération des sciences humaines de m'avoir invité à participer à la série de conférences Voir Grand. Et euh, ça m'a donné l'occasion de réfléchir euh, encore plus et de réfléchir maintenant aujourd'hui à voix haute euh, sur des enjeux d'éthique et, euh, je dirais, de philosophie politique qui se posent d'une façon plus ou moins fréquente et aiguë dans la conduite des affaires d'une institution comme le Conseil des arts du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la responsabilité civique d'une institution de financement. Le Conseil des arts est la plus grande institution de financement des arts au pays. Donc, on est responsable de soutenir un secteur d'activité dont la viabilité repose ultimement sur la qualité et la pertinence des contenus et des expériences qu'il génère, qui se mesurent en termes d'engagement des publics et dont la viabilité repose aussi sur la légitimité démocratique, ou si on veut employer un terme, un concept à la mode, ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité sociale des subventions publiques dont ce secteur ne pourrait se passer, en tout cas au Canada. La loi constitue du Conseil des arts du Canada précise qu'il a pour mission, et je cite, « de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'œuvres d'art. » Sur le plan pragmatique, le Conseil distribue des fonds publics pour appuyer une création artistique dont la qualité anticipée est évaluée par des pairs et dont la pertinence est éventuellement validée par l'engagement relatif des publics, par une réception critique de plus en plus fragmentée euh, à l'ère des médias sociaux et par des retombées de diverses natures qui sont parfois culturelles, communautaires, économiques, pédagogiques, diplomatiques, sociopolitiques, etc., dont la mesure de toutes ces retombées euh, pose souvent problème sur le plan méthodologique qu'en mesure il y a. Mais ce pouvoir d'attribuer des ressources, et en ce moment, les ressources dont on dispose sont en croissance euh, quand même spectaculaire, puisque notre budget euh, va avoir été doublé sur une période de cinq ans euh, jusqu'en 2021. Ce pouvoir d'attribuer des ressources crée des attentes plus ou moins réalistes euh, au sein des communautés artistiques et plus particulièrement parmi les individus et les organismes dont la valeur du travail a déjà été confirmée plus d'une fois par la réception d'une subvention. C'est compréhensible et légitime et on n'y échappe pas. Mais les attentes à l'égard des décisions du Conseil des arts du Canada débordent, et je le note tous les jours, de plus en plus le cercle plutôt restreint des bénéficiaires de nos subventions. Ces attentes sont à la fois financières, évidemment dans le cas des artistes et des organismes qui aspirent au soutien public et à la validation institutionnelle qu'ils représentent, mais il y a aussi des attentes politiques et éthiques pour une partie grandissante du public et plus particulièrement pour des groupes ou des mouvances qui sont en quête de reconnaissance, d'équité, de justice sociale et d'inclusion. On accepte de moins en moins l'idée de l'art pour l'art et on s'attend à ce que le financement public des arts et de la culture participe à la nécessaire utopie démocratique qu'est le bien commun ou l'intérêt collectif. Entre la défense inconditionnelle d'une souveraineté absolue de la liberté artistique malheureusement trop souvent invoqué pour justifier le statu quo ou le maintien de privilèges acquis et la création euh, artistique pouvant servir à des finalités sociopolitiques, il y a une immense marge pour des débats qui exigent des réflexions honnêtes, notamment sur la liberté et la responsabilité des réflexions euh, auxquelles participent aussi de plus en plus des voix qui en avaient été exclues. Au Canada comme ailleurs dans le monde, le financement public des arts s'est longtemps déroulé sous forme de transactions plus ou moins transparentes entre les subventionnaires et les subventionnés, comme si c'était une affaire presque privée et que seuls les initiés pouvaient comprendre. Ce n'est plus le cas. Les attentes des artistes et du public sont en croissance et elles proviennent de toutes parts et elles s'expriment ouvertement. C'est à la croisée de toutes ces attentes que l'action du Conseil des arts prend toute sa complexité et que se précise son rôle civique. À mon avis, le Conseil ne doit pas chercher à exacerber les tensions en favorisant les attentes des uns au détriment de celles des autres. Il ne, il ne doit pas chercher à imposer, contraindre ou pénaliser, mais il doit tenir compte des phénomènes et des tendances qui ont ou qui auront des impacts sur la création et le partage de l'art dans la société. 
Il doit chercher à cerner, clarifier et expliquer les enjeux. Il peut instaurer des dialogues, créer des espaces de médiation et parfois même faciliter directement le changement au niveau sectoriel en appuyant des initiatives qui émergent du milieu artistique lui-même, comme ce fut le cas récemment pour la promotion des lieux de travail exempts de harcèlement sexuel et d'intimidation dans la foulée du mouvement MeToo. Mais là où l'influence du Conseil s'exerce avec le plus d'impact, et là où il doit absolument exprimer clairement ses intentions et ses objectifs, des intentions et objectifs qui doivent évoluer parce que la, la société cherchera toujours à résoudre les contradictions et les blocages qui entravent son développement, c'est au niveau de ses programmes et de ses décisions de financement. Que soutenons-nous au juste? Qu'est-ce que l'excellence artistique aujourd'hui? Qui la définit? Qui l'évalue? Qui sont les pairs convoqués pour exercer des jugements sur la valeur esthétique et la pertinence des propositions que nous recevons? Qui est invité avec insistance à soumettre des demandes de subvention? À qui s'adresse-t-on? Dans quelles circonstances et avec quel discours? La défense inflexible de principes presque sacrés, comme celui de l'excellence artistique, a trop longtemps occulté ces questions. Aujourd'hui, je vous assure qu'elles sont posées avec de plus en plus d'insistance à l'intérieur et à l'extérieur des murs de l'enceinte du Conseil des arts du Canada. Personne ne peut prétendre y répondre à la légère. Je vais dire quelques mots en anglais. Uh, Art's immense symbolic significance impacts society in various ways. It can serve to justify and consolidate the established order and its underlying power dynamics, but more often than not, art expresses, illustrates, critiques, questions, alters, and even transcends society's hopes and foibles through artistic offerings that counter triviality and mediocrity or even darkness and horror. I like to believe in this notion introduced by Albert Camus, and I quote him, Uh, and this is not an official translation because I did not find it in English, but Camus said, the ultimate goal of art is thus to confound judges, eradicate all accusations, and justify everything, life and the people in it, with a light that is beautiful because this is the light of truth. No great work of art were grounded in contempt and hate. Art is not content to reproduce reality in a servile, servile way, but it does invariably re-examine reality, aiming to enrich and make it tolerable by transforming it. Art that refuses to invest itself in the present cannot take its place in perpetuity. This durability is a concern shared by Anna Arendt, for instance, in The Human Conditions, where she says, the task and potential greatness of mortals lie in their ability to produce things, works and deeds and words, which would deserve to be, and at least to a degree, are at home in everlastingness, so that through them mortals could find their place in a cosmos where everything is immortal except themselves. From the moment it takes shape, artistic creations is necessarily always of its time and must and so must be public support for artistic creation. This means that the Canada Council cannot ignore the social context in which it invests. It cannot find itself at odds with the ideal of common good. It cannot abandon the democratic quest for which our institutions, all of our institutions, should never abstain if they hope to endure. In her most recent book, entitled, very interesting title, Democracy May Not Exist, But We'll Miss It When It's Gone. <laughs> Astra Taylor is a Canadian but living in New York. Uh, and she remarks, and I quote, the forces of oligarchy, oligarchy have been enabled in part by our tendency to accept a highly proscribed notion of democracy, one that limits popular power to the field of electoral politics, ignoring the other institutions and structures like workplaces, prisons, schools, hospitals, the environment, and the economy itself, 
that shape people's life. This is a big mistake." End of quote. I believe the Canada Council for the Arts has an increasingly important role to play within our democracy. Its mandate to foster the study and enjoyment of the arts confers upon it an open and progressive social mission, uh, one that must constantly be updated with the inescapab inescapably contemporary nature of artistic creation in mind. Fully embracing the Council's civic role requires that we do not yield to oligarchies or power fractions. Factions. We cannot allow the grants we award to be exclusive preserved for a small group, nor can we allow our support to serve only certain aesthetics or certain segments of the arts population. It is our duty to put into practice the democratic principles of equality, equity, inclusion, and freedom of expression for all. It is our duty to solicit, invite, support, and make heard other artistic and literary voices that will join those we already support and that we must continue to encourage as long as they remain relevant. It would be so easy to meet only the needs of our current client, cl clients under the pretext of not having adequately, adequately made their need, meet their needs in the last decade or even longer. But that is not our mission, certainly not our duty. The artistic creation of up and coming generations and diverse groups demanding equally and in equality and inclusion will not only broaden aesthetic, social, and possibly economic boundaries in the art sectors as we know them, but it will also advance our democracy. Allow me to quote Astra Taylor again. She says, with each successive push, women, racialized people, indigenous people, colonized people, disabled people, queer and transgender people, trade unionists, socialists, and other visionaries have not just spread, but transformed the concept of freedom and equality, giving them substantive meaning while revealing their necessary interconnections. Every step in the way, the disparaged and dispossessed have not those contentious aligned terms, freedom and equality, at the center of the unfinished and unpredictable path toward that alluring but elusive horizon of self-rule. It has fallen to them to broaden our democratic vista in part because the marginalized are positioned to see truth the powerful cannot or choose not to perceive." End of quote. We are certainly observing the rise of such voices in Canada, for example, with the current surge of indigenous artistic creation. Canada Council has chosen to support this with increased means and within a context that respects self-determination and the cultural sovereignty demanded by indigenous peoples as a vital ingredient for attaining reconciliation, but more importantly, justice and dignity. The interest sparked by the indigenous artistic creation in Canada and on the international stage is keen and genuine. There are numerous examples of shows, exhibitions, film, concerts, and artistic propositions of all types that completely upend the perceptions, stereotypes, prejudice, and ignorance of the realities of indigenous peoples. The Renaissance of indigenous art is both a manifestation of indigenous artists' fundamental need to create, an undeniable confirmation of the advancement of peoples in defense of their rights, as well as a symbolic expression of one of the most important movements that can restore the full meaning of, democ of our democracy. From an historical standpoint, this rena renaissance was ineluctable, as indigenous peoples never did separate art from nature, life, healing, and spirituality. Les occasions qu'une institution publique peut et doit saisir pour être davantage en phase avec le progrès de sa société ne se crée pas ex nihilo et encore moins selon une logique verticale du haut vers le bas qui imposerait des choix déphasés de la réalité. 
Il s'agit de s'acquitter de ses responsabilités avec une conscience aiguë du sens actuel de la portée possible de notre mandat. Cette conscience doit démontrer une fine compréhension de la société et les citoyens doivent se retrouver et se reconnaître dans l'action de nos institutions. Dans notre plan stratégique 2016-2021, nous affirmions clairement cette vision en disant, et je cite, « Le financement public des arts ne repose donc pas simplement sur des impératifs financiers à court terme, même si on ne peut nier leur importance. Ce financement sert ultimement à bâtir la société dans laquelle nous voulons vivre. » Pour le Conseil des arts du Canada, cette vision prend forme et force par le biais des créateurs et des organismes qu'il soutient et du public que les œuvres que ces créateurs interpellent. André Malraux écrivait de façon très juste, « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d'art parce qu'il lui échappe. » Je crois que, outre l'emploi du mot « Homme pour désigner tous les humains, c'était l'époque. Cette citation résume bien le caractère fondamental des arts dans notre développement collectif et qu'elle évoque indirectement cette responsabilité qu'ont les organismes publics de financement aux arts de maintenir un dialogue multiforme et constant, constamment changeant entre les arts et la société. Si les arts n'interpellent plus nos sociétés, qui interpelle-t-il? Y a-t-il ici une autre réponse que personne à cette question? Si le financement offert par les organismes publics est circonscrit par des balises qui en limitent l'accès à un groupe restreint et pire toujours au même groupe, fait-on fi du changement et de l'évolution de la société? Et je peux répondre et catégoriquement oui. Pour ne pas s'enliser dans l'immobilisme et contribuer à la disparition progressive de notre humanité, les artistes et tous les citoyens se doivent de se saisir du caractère impératif du rôle civique des institutions publiques et de s'approprier la plateforme démocratique qu'il leur offre. Nous avons l'impression de vivre en étant ouverts sur le monde, d'être en lien et en dialogue constant les uns avec les autres, et d'être beaucoup mieux informés, d'avoir un mot à dire sur la suite du monde, une illusion évidemment accentuée par le numérique. Pourtant, la désinformation gagne du terrain. Les liens que nous établissons sont souvent paramétrés par des algorithmes qui nous enferment dans des frontières invisibles dessinées par nos propres habitudes. Enfermés dans un monde dont on a tout fait pour nous convaincre que nous en sommes chacun le centre, nous nous surprenons à être les spectateurs passifs du naufrage appréhendé de notre démocratie, de la stigmatisation de l'étranger, du réfugié ou de l'immigrant. Nous remarquons à peine que le repli sur soi et les crispations identitaires fassent figure de remède à une mondialisation inexpliquée et hors de contrôle. La maîtrise sans cesse plus poussée de la technologie nous donne l'illusion de pouvoir tout prédire et prévenir, comme si nous pouvions enfin vivre en échappant aux imperfections et aux mystères de la condition humaine. Pourtant, la véritable imperfection, ce serait d'oublier la condition humaine. Nous devons redonner à l'humain des espaces de confiance dans lesquels il peut s'exprimer, débattre et être entendu, des espaces d'ouverture aux autres. Ces espaces de confiance doivent s'ériger hors de toute pensée coloniale, de toute volonté de s'abroger les droits des autres, de s'approprier les droits des autres ou de nier les droits des autres, que cela se nomme colonialisme, populisme, relativisme culturel, impérialisme ou autre. Et l'art a encore et toujours le pouvoir de créer ces espaces. Certains artistes expriment des préoccupations que le politique n'ose pas évoquer, mais qui rejoignent les êtres humains auxquels ils s'adressent, tant dans leur pays qu'au-delà des frontières. Ce sont ces voix, parfois discordantes, qui sont garantes de la démocratie et de son renouvellement. Comme le disait le prix Nobel de littérature Wol Soyinka, les arts et la culture peuvent dire la vérité aux dirigeants, à celles et ceux qui exercent le pouvoir. Évidemment, ce n'est pas toujours une vérité qu'ils souhaitent entendre. Cette liberté artistique ne peut s'ériger à l'encontre de la reconnaissance et du respect des droits culturels de chacun et hors de la société dans laquelle nous évoluons. Lorsqu'elle brime ses droits, elle crée des espaces de méfiance, comme on l'a constaté à l'occasion du mouvement « Moi aussi », ou lors de controverses très médiatisées sur l'appropriation culturelle. 
Les débats sur le racisme systémique, la discrimination, le colonialisme ou la décolonisation, la censure, la rectitude politique, la liberté artistique, l'intimidation ou l'exclusion économique n'ont pas épargné le milieu culturel et ont fourni une parfaite illustration de la complexité d'établir des espaces de confiance véritables. Plus encore, ces débats ont souligné que la liberté d'expression essentielle à la création artistique n'est pas un privilège absolu et qu'elle doit s'exercer dans le respect des droits culturels et humains. Le progressisme des arts n'est pas un fait acquis. L'expression artistique ne doit pas devenir une prérogative. Le Conseil des arts est de plus en plus interpellé lors de ces débats. Il l'est par les pairs, dont les délibérations sur les projets artistiques et les propositions des institutions et des organismes artistiques euh, créent des conversations comme ça. Et c'est une bonne chose parce que cela confirme une véritable diversification au niveau de nos pairs, une diversification qui doit continuer de progresser. Le Conseil est aussi interpellé publiquement, comme ce fut le cas l'été dernier lors des controverses entourant la création des spectacles slaves et Canada au Québec. Le Conseil doit à chaque fois démontrer que son fonctionnement, ses programmes, ses principes et ses services sont accessibles à tous et défendent les droits de tous notamment ceux des individus qui luttent pour que la démocratie progresse grâce à l'inclusion et ceux des artistes qui s'expriment à travers leur création. L'idée que le Conseil des arts du Canada pourrait opérer dans une zone de neutralité qu'aucun débat de société ne pourrait perturber n'est définitivement pas réaliste. En même temps, le Conseil ne peut pas et ne doit pas se transformer en tribunal ou en instance politique qui tranche tous nos débats de société qui édicte des normes et des comportements acceptables ou qui se charge de la réparation de tous les torts causés aux victimes de l'histoire. Ce serait là outrepasser notre mandat, miner notre crédibilité institutionnelle, sans mentionner que ce serait aussi d'une prétention intolérable. Notre rôle consiste à éclairer les multiples voies que peuvent emprunter les artistes dans leur démarche de création et dans leur volonté de rejoindre des publics, y compris à l'international. Et puisqu'il s'agit d'éclairer, nous prenons en compte les mouvements, les avancées, les aspirations et les changements technologiques et autres qui façonnent le développement social et qui deviennent inévitablement à la fois des matériaux de création artistique et littéraire et des facteurs qui influencent l'inscription de l'art dans l'espace public. C'est donc au cœur de cette tension entre les, des droits, des acquis, des privilèges perçus ou réels et des revendications légitimes exprimées avec force que le Conseil a entrepris de susciter un nouvel engagement de la communauté artistique dans ses rapports complexes avec les forces qui redéfinissent sa société. Sans un tel engagement renouvelé, le Conseil serait témoin de la même désertion publique que celle qui se produit envers trop de nos institutions. But I am positive that we will not soon be hearing the bell tolling the end of the contribution of the arts to sustainable development. Quite the opposite. And I would like to stress the critical aspect of the tension between serving a sector and serving the whole of society so that the arts are given a place at the proverbial table where our future is discussed and for the most part decided. Acknowledging social change, publicly countering the representation deficit, reflecting society as a whole, challenging the statu quo, questioning the arts sector claim to being progressive, and while doing all this, fostering the emergence and diversity of new ideas, essentially being an incubator and accelerator of change, such are the ways in which one's democracy, democratic legitimacy is earned and confirmed. It is this bold vision, is this bold vision always popular? Not always. Especially when tensions between society and the arts community was aggravated. This vision is certainly less popular with those who demand, in the name of artistic excellence and their past achievements, that the council's support remain exclusive to them. We are attempting to meet at Canada, uh, a Canada-wide demand for advancement of all the society, not just that of circumscribed, circumscribed interests, and the limited and self-serving vision of a few often threatens the full potential 
potential of the entire art sector to take into account and participate constructively in the progressive movement that traverse of our society. Financial concern still too often overshadow the significant symbolic reach of the arts and the power of the arts to create a sense of belonging and safe space. To better understand the, the I, I just want to mention that one of the very uh, important feature of the Canada Council is the fact that we act at arm's length from the government. To better understand the funding principle uh, of the Council, let me take you back to the 1957, the year the Canada Council was created with the thinking that prevailed at the time. Let's explore the principle of independent decision making at the heart and a funding principle. I would start by saying that in the post-World War II era, we saw the arts had been manipulated for propaganda purposes by governments and the council's funding architects provided it with a mandatory arm's length relationship with the government in hopes of supporting the arts while also respecting the freedom of artists to pursue projects on the topics they wanted to. We must remember that this system of support uh, was introduced by the British in 1945 as a way to preventing any repeat of the interventionism of Nazi Germany's misappropriation of arts as a propaganda tool. After more than 60 years of existence, in an age where opinions are shared instantly and abund abundantly, in an age a riff with fake news and in which real news are accused of being fake by those who don't want to hear it, in an age where populism and cultural relativism are spreading their propaganda, in an age where the principle of independence remains fundamental to the defense of artistic freedom and all cultural rights, how important is it to have this independent decision making? Well, it's vital. We must maintain the independence that we have by legislation and we not, should not see it as a privilege, but as a responsibility. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, nous avons pris des engagements extrêmement ambitieux et nous sommes convaincus que c'était le temps de prendre ces engagements-là et je veux m'assurer que le Conseil ne ratera aucune, part, aucune chance de faire sa part et d'exercer une influence positive et durable sur la viabilité du secteur artistique et sur la destinée de notre démocratie. Dans l'intitulé de cette allocution, je posais la question « Quel prix payer pour concilier liberté et responsabilité dans une démocratie en changement? » Je pensais alors à une phrase de Victor Hugo qui disait, et je cite, « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Être libre, rien n'est plus grave. La liberté est une conscience. » Qui ne voudrait pas payer le prix de la liberté quel qu'il soit, je vous pose la question. Merci. Simon Beau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de vous être déplacé aussi pour cette discussion. Euh, je m'appelle Mireille Langlois, dont j'anime l'émission du samedi matin à Radio-Canada dans l'Ouest euh, canadien. Et euh, on est très heureux d'avoir euh, M. Brault avec nous aujourd'hui. Comment on va procéder? On... Donc, je vais poser quelques questions à M. Brault et par la suite, je prendrai des questions du public. Donc, n'hésitez pas. Vous avez deux micros à l'avant si vous avez des questions. Vous pouvez les poser en anglais comme en français. Et également, je pense qu'on a une, une collègue qui va pouvoir, si jamais vous êtes un petit peu plus euh, dans un accès un peu plus restreint, qui va pouvoir venir vous rencontrer avec un micro, je crois, pour pouvoir vous poser euh, des questions. Euh, dans un premier temps, M. Bro, euh, vous avez beaucoup parlé des, de l'importance de la relation avec les Autochtones et de, de l'apport des communautés artistiques autochtones pour faire avancer la société. J'aimerais vous demander euh, comment vous conciliez l'autonomie des Premières Nations et leur rapport, leur contribution à, à notre société, en fait, aujourd'hui, comment on trouve un équilibre entre les deux? En fait, est-ce qu'on est qu m'entend? Oui, ça fonctionne. En fait, ce que je dirais, c'est que quand je suis arrivé au Conseil des arts, il y a cinq ans, une des, on était à peu près à un an et demi de la fin des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. Il y avait à ce moment-là déjà une conscience du fait que, 
on avait pratiqué au Canada euh, ce que par la suite euh, la juge en chef a, a utilisé le mot génocide culturel. Donc vraiment, on, on, on a essayé en fait d'effacer l'existence même de peuples en commençant par effacer leur culture, leur langue et leur culture. Il y avait là-dedans, à la fois pour moi, quelque chose d'extrêmement de, frappant parce que, un, c'est intolérable, mais deux, c'était comme la preuve que, finalement, les arts et la culture et la langue sont extrêmement importants. Si pour effacer des peuples, on commence par effacer euh, leur langue et leur culture, ça démontre à quel point ça fait partie, c'est absolument vital, c'est inséparable de la vie quotidienne. Donc, pour moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, quand on regarde la création artistique autochtone et la responsabilité qu'on a de la soutenir, c'est à la fois euh, une façon d'essayer de, de corriger, pour, pour les, les non-autochtones, de corriger des erreurs historiques euh, intolérables, mais c'est aussi, je pense, encore une fois pour les non-autochtones, euh, un laboratoire de réinvention de notre propre rapport aux arts, à la culture, à la nature. Puisque, encore aujourd'hui, euh, les, les peuples autochtones n'ont pas fait cette séparation artificielle entre la spiritualité, euh, la vie quotidienne, etc., dont on souffre nous-mêmes. Donc, je pense que, du point de vue des non-autochtones, c'est absolument essentiel. En fait, je suis absolument convaincu que c'est un des mouvements les plus importants à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, mais au Canada. Mais je, et je pense que pour les Autochtones eux-mêmes, la responsabilité qu'on a, c'est de les soutenir dans leurs propres termes et non pas selon notre perspective. Donc, une des choses qu'on a fait au Conseil des arts, très concrètement, c'est qu'on euh, avait, jusqu'à il y a quatre ans, on soutenait les arts autochtones dans le cadre de toutes les disciplines qui existaient au Conseil des arts, le théâtre, etc. Euh, et on avait toujours une partie de, 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 de l'attention et des ressources qui allaient pour les arts autochtones. Et ce qu'on a fait, en fait, depuis trois ans, quatre ans, c'est qu'on a créé un programme autochtone qui est vraiment, qui, a, qui, qui fonctionne selon les, les, les principes et les protocoles autochtones, même au niveau de l'évaluation, euh, qui est administré par un personnel autochtone et qui jouit à l'intérieur du Conseil des arts, en fait, d'une autonomie euh, qui est assez grande. Euh, et, 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 et vraiment, ça, c'est un changement extrêmement important qu'on a fait. On est un des euh, rares euh, conseils des arts dans le monde qui a, qui, a fait, qui a pris des décisions aussi radicales. Et je pense que ça va jouer un rôle extrêmement important pour la suite des choses. En plus, évidemment, dans le cadre du doublement de notre budget, d'avoir triplé les investissements euh, pour soutenir les arts autochtones. Et ce programme-là programme dont vous nous parlez, c'est un... Un groupe, un groupe qui est responsable d'analyser des projets qui sont oui. soumis par la communauté oui. autochtone? Qui, en fait, tous les, les artistes autochtones au Canada ou organisations autochtones ont le choix de, 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 de soumettre leurs demandes au Conseil des arts en général ou dans le cadre du programme autochtone. Mais à partir du moment où c'est soutenu dans le programme autochtone, euh, on fonctionne avec des, des principes puis on soutient des choses dans le cadre de ce programme-là qu'on ne soutiendrait pas ailleurs au Conseil des arts. Je vais donner un exemple très simple. Euh, au Conseil des arts, euh, on soutient l'art euh, professionnel, euh, etc. Dans le programme autochtone, on se préoccupe énormément de la transmission culturelle. On va soutenir des, 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 des elders qui, qui jouent un rôle de transmission culturelle. On va s'intéresser au rapport entre la langue et, 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 euh, et la création d'une façon différente de ce qu'on ferait ailleurs dans le Conseil des arts, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Euh, mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment une, une logique euh, spécifique au programme autochtone dans le Conseil des arts. Et, et je dois dire qu'à l'échelle internationale, les travaux qu'on fait maintenant, la façon dont on les fait, euh, suscite énormément d'intérêt, de curiosité et, euh, et je pense, euh, et, et vu comme étant... Euh, certainement un des laboratoires les plus importants pour décoloniser, euh, pour vraiment concrétiser ce qu'on pourrait appeler une décolonisation euh, de notre rapport euh, à l'art autochtone. Et ça, ça vient aider aussi à lutter contre la logique verticale dont vous parliez tout à l'heure aussi, donc d'impliquer les Autochtones dans oui, le processus. Absolument, oui, absolument. Bien sûr, parce qu'en fait, on, on, on est dans une logique plus de, de souveraineté culturelle et d'autodétermination et non pas dans une logique de prescrire l'art autochtone en fonction de... Euh, de principes euh, eurocentristes mm -hmm. ou euh, traditionnels de, de l'histoire de l'art. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes revenu sur les controverses, entre autres choses, ouais. de, de la pièce de théâtre Canada, du spectacle Canada ouais. et Slave, entre ouais. autres. Euh, Lorsque des, des propositions comme ça qui sont faites, quel est le rôle ou comment intervient le Conseil des arts à savoir à quel point il peut 
à s'assurer d'une représentativité, par exemple? À quel point il peut intervenir dans un spectacle? En fait, euh, le Conseil des arts ne devrait pas intervenir dans un spectacle. Mais ce qui est arrivé dans ce cas-là, dans le cas de Slab et Canada, qui étaient deux projets artistiques de la compagnie de Robert Lepage, mm -hmm. le Conseil des arts était d'abord un, un organisme qui subventionne la compagnie de Robert Lepage au fonctionnement, donc pour toutes ses opérations. Et quand on donne ce type de, de financement-là, on juge l'ensemble de la programmation, l'ensemble de l'œuvre, la trajectoire de la compagnie. Donc, il n'y avait pas d'enjeu là-dessus. Mais un des deux projets, Canada, euh, avait fait l'objet d'une demande spéciale de subvention au Conseil des arts euh, pour donner plus de moyens encore à la création. Et à ce moment-là, ce projet-là a été vraiment analysé comme projet. Il a été analysé par un jury de pairs et ce jury de pairs euh, comprenait euh, des artistes de théâtre, dont des artistes autochtones. Oui. Et, et il y a vraiment eu un débat à savoir, parce que le, le titre du projet était de réexaminer l'histoire des relations euh, coloniales entre la France euh, et le Canada d'une perspective autochtone. Et il y avait, à, dans la description du projet, aucun, à ce moment-là, collaborateur autochtone. Euh, et, et évidemment, ben, le, le, le comité de pair a dit on ne recommande pas l'acceptation du projet, sachant en plus que de toute façon, ça allait être créé parce que ça ne déterminait pas la vie ou la mort du projet. Mm -hmm. euh, mais la polémique qui a été déclenchée, évidemment, n'a pas été déclenchée au Conseil des arts ou par le Conseil des arts, mais puisque à un moment donné, dans les débats publics, parce que ça a, été tout un, ça a occupé un espace médiatique ah, majeur au Québec, euh, à un moment donné, euh, les Français qui étaient coproducteurs ont mentionné le fait que le Conseil des arts avait refusé de soutenir, puis là, ça nous a engagés dans ce débat-là. Mais ce qu'on qu a appris dans ce débat-là, c'est que ce sont des discussions extrêmement complexes, euh, et, et ce qui était en cause, ce n'était pas le, 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 le rendu, ce n'était pas la création elle-même, c'est le processus de création qui voulait interpeller comme sujet euh, l'histoire du Canada et des relations coloniales. Donc, on était dans un contexte très, très particulier à ce moment-là. Et c'est intéressant aussi parce que ça fait appel à l'implication du du public aussi dans le processus de, de création dans un, un certain niveau. Et vous l'avez mentionné dans votre discours tout à l'heure, l'espace public évolue beaucoup avec les nouvelles plateformes numériques, les médias sociaux. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ça vous amène à vous positionner différemment? Euh, parce que maintenant, ce ne, ce ne sont plus les, les institutions qui, qui dictent ou qui, qui donnent les grandes lignes. Il y a beaucoup plus d'interactivité ouais. avec le public. Est-ce que ça change un peu votre façon de, de travailler? Ça ne change pas nécessairement la façon dont le Conseil des arts fonctionne, mais je pense que ça change, la, la, ça change le contexte de création pour les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire que la question est toujours, quand on est en art, on se demande je dire, on se demande souvent, on se demande toujours comment le public va réagir. Mm -hmm. C'est très intéressant parce que pendant très longtemps, c'était les directions artistiques, par exemple dans les compagnies de théâtre, qui décidaient ce que leur public voulait voir. Ouais. Et aujourd'hui, euh, c'est très, euh, très, très malin serait le directeur artistique qui dirait, moi, comme directeur artistique, je sais ce que le public pense et personne d'autre le sait. Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre le public ouais. par, par de millions de façons. Donc, il euh, y, y a vraiment, je pense que ça change, ça rend les conversations beaucoup plus publiques mm -hmm. et c'est une bonne chose. Et, We have oui? to wrap. <rire> oh, really sorry, I didn't see you. OK, pardon. Euh, Est-ce qu'il y a des gens, justement, qui auraient une question qui voudraient intervenir? Everyone would like to add anything or have questions? Yes? Vous pouvez venir ici. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Euh, vous avez parlé euh, de l'indépendance du Conseil des arts, le « arms length oui. relationship ». Euh, mais euh, le Conseil des arts se trouve quand même parmi le, le portfolio d'institutions parmi lesquelles les politiques euh, culturelles canadiennes sont mises en œuvre. Euh, ma question euh, concerne la relation du Conseil là, euh, avec ça, étant donné les changements euh, qui ont été amorcés au niveau euh, de Patrimoine Canada avec le lancement du plan Canada Créatif en 2017. Et il y a deux programmes euh, du Conseil des arts, ben, le, nouveau, le nouveau modèle de financement et le plans stratégie numérique qui sont mentionnés spécifiquement dans le document qui cadre ces changements. Euh, donc, je vais juste savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ou comment est-ce que le Conseil euh, interagit et, 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 et conserve euh, son indépendance ou s'il y a quand même des compromis qui doivent être faits pour euh, euh, être en phase avec, euh, avec ce plan? C'est une bonne question. D'abord, une chose qui est vraiment quand même importante à préciser, c'est que au niveau fédéral, le, le, le gouvernement fédéral, il n'existe pas au Canada une politique culturelle. Il y a des instruments de politique, 
euh, il y a des règlements, il y a des lois, mais on, il n'existe pas au Canada, comme, comme ça existe en France, mettons, euh, ou même au Québec, si on regarde au niveau provincial, une politique culturelle complète. Ça n'existe pas. Euh, quand le gouvernement a publié son plan euh, Canada créatif, qui était en fait un plan de développement, ils ont appelé ça une politique culturelle, mais on ne peut pas vraiment parler d'une politique culturelle dans, dans son ensemble. Donc, ce que, le, ce que possède le gouvernement fédéral, c'est un ensemble d'outils et de, et, et de mandataires comme le Conseil des arts qui ont des responsabilités établies par la loi euh, de, 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 de servir ou le cinéma ou la radiodiffusion ou, ou les arts. Et, et vraiment, la relation entre le gouvernement, quel qu'il soit, et le Conseil des arts est vraiment une relation à distance. Évidemment, comme dirigeant, premier dirigeant du Conseil des arts, j'ai la responsabilité d'essayer de comprendre puis d'analyser dans quel contexte on intervient, parce que le gouvernement a deux, euh, a deux mots à dire extrêmement importants. Euh, c'est lui qui nomme le conseil d'administration et le, le premier dirigeant du conseil, puis c'est lui qui détermine nos budgets. Donc, bien sûr, ça, ça a un impact. Mais une fois que ces décisions-là sont prises, honnêtement, il euh, n'y a, a pas d'intervention directe du gouvernement dans nos politiques, euh, et surtout pas dans les décisions qu'on va prendre. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement, c'est par exemple si demain matin le gouvernement disait on va investir 400 millions euh, pour aider euh, le secteur culturel dans le numérique, euh, la question qu'on se posera au Conseil des arts, c'est quel est notre rôle à nous là-dedans, où on se situe, qu'est-ce qu'on fait, qu que, comment s'assurer qu'on ne reproduit pas ce qui est fait par le gouvernement, et etc. Mais, dans l'ensemble, le Conseil a énormément d'autonomie et c'est la raison pour laquelle, quand on publie un plan stratégique comme on l'a fait, euh, juste au moment où on a eu le doublement du budget, il y avait là des orientations extrêmement, extrêmement claires qu'on va suivre et dont on va rendre compte de façon autonome du gouvernement. Évidemment, n'importe quand, le gouvernement, le Parlement peut nous convoquer euh, régulièrement, je vais de, devant des comités de, de parlementaires, répondre aux questions, expliquer nos décisions. Mais euh, on est plus dans une logique d'expliquer nos décisions que dans une logique d'attendre les ordres euh, du gouvernement. Et, et il y a une véritable euh, autonomie. Et cette autonomie-là est très, très importante. Monsieur? Bonjour, Simon. Hello. Uh, félicitations à ton renouvellement. Um, I have a question. I've had the pleasure of working for the Canada Council, for SHRC. Um, and um, in the last 34 years for McGill as uh, its executive director. Um, we've also published the history of the Canada Council, 60th anniversary in both French and English. Uh, with the doubling of the budget of the Canada Council, at the same time, there has been a narrowing of definition of what constitutes arts in this country. For example, right now, if anyone in here, this is the humanities and social science, dans les sciences humaines, if anyone has contact with SHRC, if they receive, uh, let's say, a, a grant, um, a research grant, they are not eligible to uh, have their book published uh, later on. Uh, it excludes those books. It also excludes them in translation, it excludes them to be part of the Governor General Awards for um, um, uh, as a book form. It basically excludes them for all. You talked a lot about liberty and democracy, yet political scientists, philosopher, historians no longer play a part at the Canada Council. Now, I wonder why there has been this need to narrow the definition of what constitutes arts as, um, and you also talked about native issues, yet the books that resulted from the reconciliation, the seven books in French and English, they were excluded from the Canada Council as part of its decision. This is a big thinking uh, symposium, but uh, thank you. But at the same time, in what the Canada Council has done, isn't that small thinking? Yeah, I, I think it's, you know, I, I disagree with some of your interpretations, but what I want to say is that when the Canada, the Canada Council is not in, in a logic of narrowing the definition of arts practice on the contrary, 
But where we are is we try to be very, very uh, aligned with what we consider we absolutely need to do because no one else will do it if we don't do it. So for instance, the first responsibility of the Canada Council is to support literature. And the reason why we, we support publishing uh, and, 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 and we are supposed to support literary publishing because the government is supporting publishing as an industry. We support publishing as a way to share literature. So what we did is we kind of came back to what is the very essence of what we do in order to make sure that this will be well served uh, as opposed to be kind of a, on, on many different territories. So there is more focus uh, on arts and literature, but I would not argue that it's narrowing uh, the, 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 the definition of arts and literature, on the contrary. I think uh, what uh, in, ter and in terms of, uh, of uh, eligibility criteria, the eligibility criteria are wider than ever. But again, when we, uh, when we address the specific question of publishing, we really changed the angles and we went from a, 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 a formula of support that was basically formulaic, so mathematical, uh, to a, a formula that is really on the quality uh, of what, the quality in terms, the qualification of what is published as being literature. And that's really the, the fundamental mandate of the council. And we realize that even with the doubling, Canada Council has a lot of difficulty to support and to respond to the needs of all the creators of this country. So we really made that shift in order to make sure that we would stick to our fundamental mandate. And I know that they are, I mean, it means changes and it means adaptations for, for everybody, but that's the logic that we're following right now. So it's not about excluding anyone, it's about making sure that we focus on, on literature and for instance, if we talk uh, publishers, uh, you know, we will support and we continue to support essays, but we support more essays as a literary genre, more than uh, just you know, supporting any essay on anything, you know, any academic work and all of that. So yes, it's a change, but in fact, it's kind of a refocusing where the Canada Council is. And uh, doubling is, uh, is both, um, it generates a lot of expectations, and I can tell you in a vast country like Canada, supporting the art sector and supporting the creators of literature uh, is an immense uh, responsibility, and we are, like the, uh, we are the only one in that uh, territory, and we need to make sure that we do that first. If there would be other possibilities, maybe we would explore that, but it's really refocusing on our fundamental mandate. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. On pourrait continuer à en parler encore très, très longtemps. Bien Merci sûr. à tout le monde de vous être déplacé. Merci à vous, Merci. Simon Brault. Merci beaucoup. Et euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. On behalf of everyone. Merci, Simon et Mireille. Et je vais revenir sur votre échange. Uh, once again, I'd like to thank our Big Thinking Series sponsor, the Social Sciences and Humanities Research Council, Universities Canada, and the Canada Foundation for Innovation. Uh, thanks to all of you for taking the time to be part of this important conversation today. Tomorrow, uh, tomorrow will feature two of Canada's leading science and environmental communicators, David Suzuki and Ian Morrow. Please join us here at 7 p.m. for a screening of their latest film, Beyond Climate, after which they will talk about the role of film in doing research, engaging with communities and finding solutions. But before you go, I would like to say that it's an immense pleasure to have assisted to the exchange of today. I'm very old to see something that is brilliant, intelligent and structured when I listen to it. Today, Mr. Bro and with the debate, uh, we were witness to a, a very uh, intelligent and uh, crafty presentation of what is going on at the Arts ah. Council. And I will end, you quoted Camus and many others, so I will suggest that uh, 
uh, you are uh, following the path of the Czech dissident Jan Patoška, who encouraged us to be courageous at the front line of cultural and artistic life. Alors, bonne continuation à vous, and thanks to UBC for being part of this great congress with the Federation here. Bonne journée à toutes et tous.